আন্ডারগ্রাউন্ড অথরিটি নিজেদের একটা রিসেন্টলি গান রিলিজ করেছে অ্যান্ড সেই গানটা নিয়ে আমি কথা বলতে যাবো না সেটা কি সম্ভব তাই আমি চলে গেছিলাম আদিলদার বাড়িতে সবার সাথে দেখা করতে অ্যান্ড সবার সাথে এই গানটা নিয়ে ডিসকাস করতে বাট শুধু গানটা নিয়ে ডিসকাস করতে যায়নি অ্যাকচুয়ালি একটা ছোট্ট গেম খেলতে গেছিলাম যেটা আমাদের ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল গেম র্যাপিড ফায়ার যেমন ভাবা তেমন কাজ আমি চলে গেছিলাম আদিলদার বাড়িতে গিয়ে দেখলাম অলরেডি সবাই গানটা নিয়ে জ্যামিং করছিল আমি গিয়ে বললাম চলো লেটস প্লে র্যাপিড ফায়ার লজ্জা করে না সত্যি বলছি ওরা ভালো মানুষ বলে আমাকে কিছু বলেনি কিন্তু অন্য ব্র্যান্ড হলে আমাকে হয়তো খিস্তি মেরে বাড়ি পাঠিয়ে দিত যাই হোক আমি কোয়েশ্চেন করতে শুরু করলাম প্রথম কোয়েশ্চেন ছিল সব থেকে বড় ল্যাথ খোরকে আমি বা আদিল আমি 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 সব থেকে বড় পেটুককে আমি বা বাবলা চুপচাপ কিছু কথা বলে না মানে ও আজকে বলেছে দেখছো দেখতে তোমাদের লোকে খুব মোটা বলে কিন্তু আমার খুব একটা যায় আসে না সেটা তো মোটা রিলেটেড অনেক কিছু এসছে উড়ে চলে যাব বসলে স্টেজ ভেঙে যাবে কে সবকিছু সবসময় পারফেক্ট করতে খেলাধুলার মধ্যে আমি তাদের সাথে ডিসকাস করছিলাম ইউ এর নতুন গানগুলো নিয়ে নতুন সেট আপটা নিয়ে অ্যান্ড ভুলে না যে গানটা রিসেন্টলি রিলিজ করেছে সেই গানটা নিয়ে অ্যান্ড তারা যেই জিনিসপত্রগুলো আমাকে বলেছে যে গানটার ব্যাপারে যেগুলো বলেছে আমার মনে হয় তোমাদের সবার সেটা শোনা শোনা উচিত সো প্রথম দুটো গান খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়েছিল একসাথেই হয়েছিল আর দ্যাট ওয়াজ মোর অফ এ প্লেস ওয়ে উই ওয়ার লুকিং ফর কোন দিকে যাবে কিভাবে হবে এই দুটো করার পরে আস্তে আস্তে এগোনো যাবে ওই হিসেবে তো ওই দুটো ওয়ার বেসিকলি টেস্টিং দ্য ওয়াটার্স টু বি ভেরি অনেস্ট দে ওয়ার ফর মি দে ওয়ার জাস্ট টেস্টিং দ্য ওয়াটার্স the first two songs were a journey to come to the sound of the new underground authority and ei gaan ta finally okhane amader pouche diyeche so it's imp- and it's also important because it has eter moddhe ekta ekta personal byapar ache in fact even sase and dur had a personal touch to it dur is one of the first songs that i wrote for underground authority like on it ta of the song many the verses of the song jeta uh, uh, and uh, sase was a collective song jeta puro inception was to not give up after whatever we went through but bhulena is about pure emotion and uh, uh, sid went through a very hard time while writing it so and we all kind of really connected with the song ebong gaan ta amader khub kacher ekta priyo gaan ei gaan ta ke kono rokom idea kono rokom beshi atlami kora hoyni gaan ta ke ni gaan ta banano hoyeche ebong gaan ta ni ei decision ta nebo hoychilo je ei gaan ta ei bhabei mane bar kora hobe ei gaan tar moddhe prochur emotions রাত্রির বেলায় আর তার কিছুদিন পরেই আমি দেখি যে ওরা গিয়ে স্টুডিও রেকর্ড করেছে সব বাবলাও আর আমি ডিসকাস করি কী গানটা এই সাপ আমরা কীভাবে রেড করতে পারি ইনেস রক হন তো তারপরে সাথে সাথে ড্রামসও রেকর্ডটা খুবই সিম্পলভাবে হয় আমরা 
সন্দীপ পাড়িয়ালের স্টুডিও যাই আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স স্টুডিও তো আমার খুবই ভালো বন্ধু ওখানে গিয়ে জাস্ট গানটা খুব তাড়াতাড়ি অর্গ্যানিক্যালি গানটা জাস্ট নেমে যায় এই গানটা অনেকটাই ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস টু সংস আই থিঙ্ক প্রবলি বিকজ দিস ইজ অলসো আ ভেরি আকুস্টিক সর্ট অফ আ সং মানে ইউ কুড জাস্ট সেট উইথ অ্যান আকুস্টিক এ ডারেন্স এগেন নট দ্যাট ইউ ক্যান ডু উইথ উইথ দি আদার সংস ইউ ক্যান বাট এটা আমার জন্য একটুখানি আলাদা কেন কি লেখার সময় আই ওয়াজেন্ট থিঙ্কিং অফ ওকে দিস ইজ সাউন্ডিং নাইস অ্যান্ড এটার ব্যাপারে লিখতে চাইছি দে ওয়াজ নো থট পুট কে এটার ব্যাপারে লিখব লিখতে শুরু করেছি এইভাবেই লেখা হয়েছে ফাইনালাইজ হয়েছে ওটাকে রেকর্ড করা হয়েছে রিলিজ করা হয়েছে আমার সাথে সিরিয়াল ক্লিক ক্লিক হয়েছে ঠিক আছে ও বলেছে আয় ও এরকম গানটা হবে আমি করেছি করেছি ইমিডিয়েটলি আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট ভাবতে শুরু করেছি হেভি মজা হয়েছে ইনফ্যাক্ট সিরিয়াল আমি অনেক দিন এই গানটা নিয়ে বসে অনেক ব্রেন স্টর্মিং করেছি বিফোর ফাইনালি জ্যামিং উইথ দ্য ব্যান্ড অফ উইথ দ্য রেস্ট অফ দ্য ব্যান্ড অরে আগে কিছু কিছু ব্যাপার নিয়ে আমরা গান করতাম যেটা হয়তো আমরা অতটাও কানেক্ট করতে পারতাম না এটা আমি আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন দিচ্ছি বাট এখন জিনিসটা এত গ্রাসফুড লেভেলে গান হয় একটু জেনারিক জিনিসপত্র নিয়ে গান হচ্ছে মানুষের ভাবনা মানুষের মন মানুষের ইমোশন আর আগের ব্যাপারটা অন্য টপিক নিয়ে আমরা গান করতাম তো সেটা অবভিয়াসলি রিলেট করতে হয়তো কোনো কোনো জায়গায় আমার নিজেরও বা যারা আমাদের শ্রোতা বন্ধুরা আছে তাদেরও হয়তো কোনো কোনো সময় একটু ডিস্টেন্স তারা ফিল করতে পারে বাট এইটা ইজ মোর রিলেটেবল দ্যাটস ওয়াট আই ফিল আর এটা খুব অনেস্ট আমাদের দিক দিয়ে অ্যান্ড আমার এক্সপিরিয়েন্সটা ওয়াজ ভেরি হ্যাপি বিকজ আমি ফাইনালি একটা প্রপার এইটিজ ব্যালেড রক ব্যালেড করতে পেরেছি উইচ ইজ দ্য মিউজিক দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু প্লে সিন্স আই ওয়াজ ফোর্টিন ইয়ার্স ওল্ড আর এই টাইপের মিউজিকটা আমরা অলওয়েজ করতে চেয়েছি স্পেশালি আমি আদেল বাবলা বিকজ আমরা এইটি শুনে বড় হয়েছি আমরা বড় বড় এরকম গান বাজনা বাজিয়েছি ওটাই করতে চেয়েছি তো ফাইনালি এখন অনেকটা পুরোটা না হলে অনেকটা ওই যা ডিরেকশনে আমরা যাচ্ছি নিউ ইউ এ বিলিভস ইন মেকিং মিউজিক অ্যান্ড ডাজ নট বিলিভ ইন লাইকস অ্যান্ড ডাজ নট বিলিভ ইন হাউ টু গেট পপুলার নিউ ইউ নিউ ইউ এ ইজ অল অ্যাবাউট বিং অনেস্ট অ্যান্ড মেকিং মিউজিক অ্যান্ড ইটস অল অ্যাবাউট দ্য মিউজিক অ্যান্ড ইটস অল অ্যাবাউট ওয়ার্কিং অন আ ভেরি সিম্পল অ্যান্ড রিলেটেবল লেভেল যেখানে আমাদের জীবনটাকে না আমরা আগে প্রচণ্ডভাবে ডিফারেন্ট ভাবতাম যে আমরা সব কিছুতে একটা বিপ্লব নিয়ে আসবো আসলে মানুষের জীবনটা তো খুবই সাধারণ এবং কোনো একটা জায়গায় আমাদেরও এটা ঠেকায় পরেই বুঝতে হয়েছে যে আমাদের জীবনটাও খুবই সাধারণ তাই যদি আমরা সাধারণ জিনিসপত্র নিয়ে একটু কথা বলি তাহলে বোধ হয় আমাদেরও ভালো হয় আর বাকি মানুষদেরও ভালো এনিমে তোমাদের কেমন লেগেছে গানটা সেটা আমাকে জানাও ইউটিউবে যাও ইউটিউবে গিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড অথরিটির নিজেদের চ্যানেলে গানটা অলরেডি রিলিজ করে গেছে গানটা শোনো সবাইকে শোনাও সবার সাথে শেয়ার করো গানটা সো আজকে ভিডিওটা ইয়ে অব দি আরও নতুন গান শোনো আরও নতুন মিউজিশিয়ানদের ফলো করো অ্যান্ড দ্যাটস এট বাই